దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకి నమస్తే ఈరోజు మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేయకోబోతున్నాము అని అంటే అది చాలా పెద్ద టాపిక్ అండ్ తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారు అందరికీ ఈ నాలెడ్జ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమే స్పెషల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నది డ్రగ్స్ గురించి మాదక ద్రవ్యాలు విముక్తి వీటి నుంచి విముక్తి కావాలంటే ఎట్లా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని దిక్కు పోకుండా ఉండాలంటే ఎట్లా దీని గురించి కొంచెం నాలెడ్జ్ పేరెంట్స్కి కంపల్సరీ ఉండాలి కదా పాపం వాళ్ళ పిల్లలు బయటికి అయిన తర్వాత అసలు దేని దేనికి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు అసలు ఎట్లా అయిపోతున్నారు ఏమైపోతుంది వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఇలాంటి వాటిలో ఎట్లా చిక్కుకుంటున్నారు అనే విషయం పైన కొంచెం డిస్కస్ చేసుకుందాము అండ్ పేరెంట్స్ అందరూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు మీరు అట్లనే టీవీలో కత్తుక్కొని కూర్చోండి ఈరోజు మన దగ్గర గెస్ట్ ఉన్నారు జీవిఎన్ రాజు గారు డైరెక్టర్ ఐఐఈసీటీ అండ్ ఆల్సో లైఫ్ స్కిల్ కోచ్ కూడా అందుకోసమే సార్తో మాట్లాడుతున్నాం మనం ఈరోజు సో సార్తో చాలా ముచ్చట్లు తెలుసుకుందాము స్టేట్ ట్యూన్ నమస్తే సార్ సార్ మరి డ్రగ్స్ ఈ డ్రగ్స్ అనేవి నిజంగా చాలా చాలా అల్లకల్లోలం అయిపోతున్నారు దీనివల్ల పిల్లలు చిన్న స్టేజ్లోనే రీసెంట్గా కొన్ని కొన్ని బయట వాళ్ళ నుంచి వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళ నోటి నుంచి వీళ్ళ నోటి నుంచి అంటే మౌత్ పబ్లిసిటీ ద్వారా తెలిసేది ఏంటంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు లైక్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ క్లాస్ స్కూల్ పిల్లలు బేసిక్గా స్కూల్ పిల్లలు కూడా వీటిని వాడడం మొదలు పెడుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఎట్లా అందుతున్నాయి ఇవంతా మనకు తెలియదు బట్ ఎస్ గవర్నమెంట్ డెఫినెట్లీ దానిపైన బాగా పనిచేస్తుంది అవన్నీ డీటెయిల్స్ బయటికి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బికాజ్ ఇలాంటివన్నీ ఎంత సీక్రెట్గా ఉంచితే అంత మంచిది బట్ వేరాస్ దీని గురించి పేరెంట్స్కి కొంచెం అవేర్నెస్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్కి గురి కాకుండా ఉండాలంటే మొదలు ఏ విధంగా పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు గమనిస్తూ ఉండాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరేమంటారు మీ ఆన్సర్లోనే ఉంది చివరి పాయింట్ గమనిస్తూ ఉండాలి అన్నారు ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు దే షుడ్ బి వెరీ వెరీ విజిలెంట్ ఆన్ దేర్ బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఎవ్రీ మదర్ ఈజ్ ఎ గుడ్ సైకాలజిస్ట్ అండ్ పేరెంట్ కూడా సైకాలజిస్టే అంటే ఇద్దరు కూడా అంటే వాడు బాగాలేకపోతే ఏమైందన్న బాగాలేదు అని అంటారు వాడు డల్గా ఉంటే వాడికి ఏదైనా అయిందేమో అంటారు అలాగే బౌత్ హస్బెండ్ వైఫ్ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ మూడ్స్ తెలుసు కాబట్టి ఎలాగ పసిగట్టగలుగుతారో అలాగే మన పిల్లల్ని పసిగట్టాలి అలాగే సెకండ్ హోమ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ స్కూల్ స్కూల్ టీచర్స్ కూడా వాళ్ళు తల్లిదండ్రులే అండ్ మోర్ ఓవర్ తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువగా ఎక్కువ టైం వాళ్ళతోటి పిల్లలు స్పెండ్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు పిల్లలు చూసిన వెంటనే ఎవరు డల్గా ఉన్నారు ఎవరు యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఎవరు ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఇలాంటి విషయాలు అప్పుడప్పుడు మనం వింటున్నప్పుడల్లా గుర్తు తెచ్చుకొని ఇలాంటిది ఏదైనా ఉందేమో కనెక్షన్ అనేటువంటిది కూడా సందేహించాల్సిన అవసరం ఉంది నేను దాదాపుగా ఒక ఇరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు కొన్నిసార్లు కొన్ని స్కూల్స్లో అంటే చాలా చిన్న స్కూల్స్ అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్నీ అక్కడ వాళ్ళు అడిగారు ప్లీజ్ స్పీక్ అబౌట్ డ్రగ్స్ అని ఐ వాజ్ షాక్డ్ ఇదేంటి ప్రైమరీ స్కూల్స్ తర్వాత జస్ట్ హై స్కూల్ లెవెల్స్లో డ్రగ్స్ గురించి మాట్లాడతారేంటి అని అంటే అప్పుడు నేను వచ్చి అడిగాను అనమాట మేము మిత్రులు ఆనంద్ గారు ఉంటే కూచిపట్ల ఆనంద్ అని వారిని అడిగితే లేదండి ఇక్కడ చాలా చాలా కష్టం ఇక్కడ పిల్లల్ని డ్రగ్స్ ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకోవడము తర్వాత వాళ్ళని రకరకాలుగా వాడేసుకోవడము అంటే వాళ్ళతోటి ఘోరమైన పనులు చేయించడము ఇలాంటివన్నీ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం అక్కడే ఉన్నాయి మన దేశంలో ఇలాంటివి రావులే అని అనుకున్నట్టు అనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎక్కువగా వినేటువంటిది ఏమిటంటే కొంచెం వెస్టర్న్ కల్చర్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి కల్కటా కానీ లేకపోతే బాంబే కానీ అంటే ఇక్కడ సీ పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ ఎందుకు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం నుంచి విశాఖపట్నం కూడా వింటూ ఉన్నాం ఆన్ అండ్ ఆఫ్ సో ఈ బాంబే విశాఖపట్నం ఇవన్నీ ఇక్కడ ఎప్పుడు టార్గెట్స్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ యంగ్ స్టూడెంట్స్ సో యంగ్ స్టూడెంట్స్ అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు కొన్ని ఊళ్ళకు కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి సో వీటికి ముఖ్యంగా అంటే రూట్ కాజ్ అనేటువంటిది మొదట మనం కనిపెట్టాలి ప్రతిదానికి కావాల్సింది మూల కారణం ఏంటి ఎందుకు అసలు ఎందుకు ఎందుకు ఆ డ్రగ్స్ వీళ్ళకి చేతులకు ఎందుకు చేరుతున్నాయి అంటే ఏంటి దాంట్లో ఎక్సైట్మెంట్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎండకాలం ఒక కొబ్బరి బొండం తాగుదాం అంటే మనం సర్లే రేపు తాగుదాం నిర్లక్ష్యం వేరాజ్ ఇలాంటి వాటికి చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు వై సో ఎందుకు దాంట్లో ఏముందనేది ఇప్పుడు సరే ఓకే అనుకుందాం మీరు అన్నట్టుగానే ఇలాంటి కొన్ని
తల్లిదండ్రులు చెప్పలేదు తర్వాత టీచర్స్ ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఎందుకంటే అసలు ఇవి మన మనసులోనే లేనప్పుడు ఇక వాటి గురించి ప్రసక్తి ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న విషయం మాట్లాడాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా లోపల సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది లేదు ఎందుకంటే నో బడీ స్పీక్స్ అబౌట్ ఇట్ అదేదో ఒక పనికి మాలింది అనేటువంటి భావన అలాగే ఇలాంటివి డ్రగ్స్ అనేటువంటివి మన పిల్లలకి మనం చెప్పడం ఏమిటి అనేటువంటిది లోపల ఉంటుంది సో పాపం వాళ్ళు తెలియదు ఎందుకు వస్తారన్నారు కదా మీరు ఒక పిల్లాడు ఇంకో పిల్లాడిని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతాడు ఒకటి అంటాడు అరే నువ్వు మోటార్ సైకిల్ మీద ఇట్లా లేపేసి వెళ్ళిపోగలుగుతావా అంటాడు అంటే పిచ్చా నీకు అరే అక్కడ చూసిన వాళ్ళు సినిమాలు ఎంత బ్రహ్మాండం చేశారంటే అరే సునీల్ నువ్వు చేస్తావారా అంటే రా అంటాడు వాడు అరే నువ్వు చేరా చూద్దాం అంటే సునీల్ చేస్తాడు అనుకుందాం అనగానే వీటి ఇక్కడ చూస్తాడు సునీల్ చేశాడు అరే అనిల్ నువ్వు చేస్తావా అంటే ఏ నా వల్ల కాదంటే అరే ధైర్యం రావాలరా ధైర్యం రావాలి అని ఏదో వాడు అనవసరంగా రెచ్చగొడతాడు అరే నీకు చిన్న ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారా ఆ ట్యాబ్లెట్ తీసుకో అని వాడు అంటాడు ఆ ట్యాబ్లెట్లో ఏముందో తెలీదు ఇప్పుడు వాడు తీసుకున్నాడు తీసుకోగానే వాడికి నార్మల్గా ఇలాంటి హైలీ టాక్సికేటెడ్ థింగ్స్ తీసుకున్నారు ఏ హెరాయిన్ కొకెయిన్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ డ్రగ్సే కదండి సో వీటిలో అది మైండ్ని ట్రిగ్గర్ చేసేటువంటివి ఉంటాయట అంటే మాదక ద్రవ్యాలు ఈవెన్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడాను ట్రిగ్గర్ చేస్తుంటాయి చాలామంది అంట సిగరెట్ తాగితే వాడికి డ్రగ్ లాగా పనిచేయదు నిజంగా హరంగా అనకూడదు కానీ సిగరెట్ పొగ త్రాగడం అనారోగ్యం హానికరం అని రాసిన ఆల్కహాల్ ఆరోగ్యకరం కాదు అని రాసిన దాని మీద క్యాన్సర్ వస్తే ఇట్లా అవుతుందని చెప్పిన కొంటూనే ఉన్నారు తింటూనే ఉన్నారు అయితే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ డ్రగ్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు మీరు ఇంతసేపు చెప్పిన పేర్లు ఏవైనా కానీ వీటిని వాడాల్సిన మోతాదులో మనకి ఏవైతే మెడికల్ షాప్స్లో దొరుకుతాయో అక్కడ వాడితే పర్లేదు మనకి హెల్త్కి ఏదన్నా అంటే ఏ డిజీజ్ అయినా వచ్చినప్పుడు వాటికి సంబంధించిన డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల మంచి జరగచ్చు వేరాజ్ దీంట్లో మీరు అన్నట్టుగా ఈ టాక్సిక్ ఏదైతే ఉందో ఎలిమెంట్ అది హై ఉండడం ఉండడం వల్ల అట్లా జరుగుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా దాన్ని తీసుకోవడం వల్ల ఇట్లా జరుగుతుంది అంటారా అంత సైంటిఫిక్గా నాకు చెప్పడం నిజంగా నాకు తెలియదు కానీ కెమికల్ డ్రగ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఈస్ డిఫరెంట్ బట్ వేర్ ఎస్ దిస్ డ్రగ్ ఈస్ పీపుల్ నో దిస్ ఈజ్ టాక్సికేటెడ్ ఇంత టాక్సికేటెడ్ థింగ్స్ని అది ఎక్కువ మోతాదా తక్కువ మోతాదా కాదు ఈ మధ్య నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో వింటూ ఉన్నాను అనమాట వింటూ ఉంటే ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ ది ఫైండ్ మోర్ దెన్ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆర్ కొకెయిన్ హీరోయిన్ మీ దగ్గర ఉందనుకోండి దెన్ యు ఆర్ లైబుల్ ఫర్ పనిష్మెంట్ ఐ సెట్ ఏంటి టూ గ్రామ్స్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఏమిటి దానికి కొలత అని అనిపించింది నాకు అంటే రెండు గ్రాముల కంటే ఎక్కువ ఉంటే నిన్ను పట్టుకుంటాము అని అలాగే మన వాళ్ళు ఈ బ్రెత్లైజర్ పెట్టి వాళ్ళు తాగేసి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఒక పెగ్గు తాగితే పర్వాలేదని అసలు ఎందుకు తాగాలి ఎందుకు చేయాలి నువ్వు ఒకరోజు ఒకవేళ అంత తాగలేకపోతే యూ హైర్ ఏ క్యాబ్ అండ్ చక్కగా వెళ్ళండి ఉందాగా వెళ్ళండి భయపడుతూ ఎందుకు వెళ్ళడం అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏమిటి అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఇంకొక స్టూడెంట్ని ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషిని యూత్ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద ట్రాప్ బై సీయింగ్ సంబడి ఎల్స్ వాడేదో గొప్ప పని చేశాడు వాళ్ళలాగా నేను ధైర్యంగా చేయాలంటే ఇటు వేసుకో అరే ఇదేదో బాగుందిరా అని వాడు ఇంకోసారి అలా డ్రైవ్ చేసుకుని ఏంటి రా ఏదైనా ఏదో రాబోయ్ అదేదో డ్రగ్ అంట అదే అరే ఏదో మన సస్తమా అని వాడు అన్నాడు అనుకోండి సస్తే నేను ఎందుకు వేసుకుంటారా అని వీడే అంటాడు వీడు వీడు ఎంత ట్రాప్లో పడ్డాడో వీడు ఎంత చేస్తున్నాడో తెలీదు అయితే ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు అది అలవాటు అయ్యిందనుకోండి అప్పుడు మనకి వాడు ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడేమో కానీ చూసే వాళ్ళకి మనకి కొన్ని కొన్ని ఆనవాళ్ళు దొరుకుతాయి ఆనవాళ్ళు ఏంటంటే వాడు డ్రౌజీగా ఉండడము లేకపోతే లేటుగా నిద్ర లేవడము లేకపోతే అన్టైమ్లీ ఫుడ్ తినడము ఆ ఫుడ్ అంటే అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి ఇక నుంచి తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త పడాల్సింది ఏంటంటే వాడు డల్గా ఉన్నా లేకపోతే వాడు లేటుగా నిద్రపోతుంది లేగుస్తున్నా లేకపోతే వాడు అన్నం తినడానికి ఇష్టం లేకపోతే భోజనం అన్నం అంటే నాట్ రైస్ వాడు ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోయినా వాడు మిగతా పనుల్లో ఎక్కువగా చురుగ్గా లేకుండా వాడికి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఎక్కడో అక్కడికి వెళ్ళి నేను బంగీ జంప్ చేయాలను అక్కడికి వెళ్ళి నేను రేస్లో పాల్గొనాలను అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఇంకేదో బాగా అడ్వెంచరస్ థాట్స్ వస్తాయి అంటారు అంటారు బట్ ఇది ఎంతకు దొరుకుతుంది ఏమి దొరుకుతుంది తెలియదు కొంతమంది ఏమో టార్గెట్ చేసుకొని వాళ్ళని బానిసలైతే మరొక ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటి అంటే డబ్బు సో ఇది కొంచెం కాస్ట్లీ ఎఫైర్ సో డబ్బు
దీనికి ఉమి విముక్తి కరెక్ట్ విముక్తి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అండి మనకి లా చాలా గట్టిగానే ఉంది దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో విఫలం అయిపోతున్నామని అందరికీ తెలిసిన విషయం ఎందుకు విఫలం అవుతున్నాం మరి దాన్ని మనం చర్చ చేయగలిగింది ఎందుకంటే దానికి జ్యుడీషియరీ ఉంది ఎందుకంటే జ్యుడీషియరీ చెప్పిన తర్వాత కూడా విఫలం అవుతున్నాం అంటే అది ఏమిటంటే నాకు అనిపించేది ఏంటి అని అంటే ఇలాంటి విషయాల్లో ఎవరో వచ్చి మనని చూడాలి దే షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అస్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ పాయింట్ బట్ వెర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ సో కిడ్సే కానీ తల్లిదండ్రులే కానీ పెద్దలే కానీ చిన్నలే కానీ సో అలాంటప్పుడు ఒక్క వ్యక్తి ఫ్యామిలీ నుంచి పక్కకి పోయినా కొంచెం దారి తప్పిన మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా స్పాయిల్ అయిపోతుంది ఒక ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా యూత్లో ఉన్న ఒక పిల్లగాడే కావచ్చు ఎవరైనా కొంచెం అటు దారి తప్పిందంటే అయిపోయింది మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా మఠాష్ వాళ్ళు దారి తప్పినా ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు ఆరోగ్యం అనారోగ్యం పాలైనా అందరూ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి ఒక్కళ్ళు అనారోగ్యం పాలైనా ఇంట్లో డబ్బు అంతా ఖర్చు అవుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు తమ ఆరోగ్యాన్ని తమ జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఉండాలి సో ప్రతి ఒక్క కనీసం ప్రపంచానికి నువ్వేం మేలు చేయకపోయినా ఒక చాలా మంచి సేయింగ్ ఉందండి ప్రపంచానికి మనం ఏదైనా సేవ చేసేది ఉంది అంటే గొప్ప సేవ ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవడం ఎవరి ఇంటిని వాళ్ళు సరిదిద్దుకోవడం ఎవరి పిల్లల్ని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఎవరి స్టూడెంట్ని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఎవరి ఫ్యామిలీని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా బాగుంటుంది మరి ఇలాంటివి ఎందుకు మనం మర్చిపోతున్నాము అని అంటే రిమైండర్స్ లేకపోవడం ఇప్పుడు చాలా వరకు ఇప్పుడు ఈరోజు దూరదర్శన్ ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అని అంటే ఒక రకంగా బాధ అంటే ఏదైతే కోల్పోతున్నామో వీళ్ళకి ఒకసారి అలర్ట్ చేద్దాం పబ్లిక్కి అని మరి ఒక ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మళ్ళీ దీని గురించి వెళ్లాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఏమంటే మీ తల్లిదండ్రులు బాగా చూసుకోండి అని ఒక ప్రభుత్వ యంత్రాంగం చెప్పాలా వాళ్ళకి తెలీదా అంటే మనము ఎక్కడ దిగజారిపోతున్నాము అనే హెచ్చరింపుల కోసం అని ఇటు ఆకాశవాణి కానీ ఇటు దూరదర్శన్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఒక పక్కన వీటిని తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయడం అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకొక పాయింట్ని కూడా మనం కొంచెం స్ట్రెస్ చేయాలి సార్ ఏంటిది అని అంటే లైక్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు తల్లిదండ్రులు అందరూ కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలి అని అలాంటి టైంలో కూడా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు అనుకుంటుండొచ్చు ఏ మా పిల్లలు అట్లా కాదు మా పిల్లలు బంగారం నేను అట్లా పెంచలేదు బట్ అలా అట్లా అనుకున్న వాళ్ళు కూడా లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్స్ తల్లిదండ్రులు డాక్టర్స్ అయి ఉండో లేకపోతే పోలీసులు అయి ఉండో లేకపోతే ఇంకేదన్నా అయి ఉండో ఇంకేదన్నా అంటే ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా కావచ్చు పెద్ద ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్నవాళ్ళు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు వెల్ నోన్ ఫ్యామిలీస్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళ పిల్లలు కూడా కొంతమంది దీనికి లోన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏ ఎక్కడ ఏ ల్యాక్ అవుతుంది అంటారు ఈ నాలెడ్జ్ ఇటు పేరెంట్స్కి పిల్లలకి మధ్యలో నిషా కావాలి ఎంజాయ్మెంట్ కావాలి ఎందుకు ఒక పది రోజుల క్రితం పట్టుబడినటువంటి దాంట్లో కూడా నూట నలభై రెండు మంది ఏమో పట్టుబడ్డారు బాంబే నుంచి ఇక్కడ నుంచి అక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి వస్తే చూస్తున్నారు ఓ ఇంకా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళు చెప్పకపోయినా అంటే ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడాను దాన్ని సీజ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది దానికి కారణం ఏమిటి అంటే తల్లిదండ్రులు నా పిల్లవాడు మంచివాడు మా అమ్మాయి మంచిది అని అనుకుంటారు తప్పించి చల్లవాడు అనుకుని బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇది జరుగుతుంది ఇక్కడ పిల్లలు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా ఇంటికి ఫ్రెండ్స్ వస్తూ ఉంటే వాళ్ళని ఎప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుండాలి వీళ్ళ నాన్న ఎవరు వీళ్ళ అమ్మ ఎవరు వీడు ఎలా వస్తున్నాడు ఎలా వెళ్తున్నాడు రాత్రిపూట పబ్లకు వెళ్తున్నారా రాత్రిపూట మేము అలాగే వెళ్ళొస్తాం సరదాగా అంటున్నారా ఒకటికి రెండు సార్లు చేయ చూడాలి మనం చెప్తూ ఉండాలి జాగ్రత్తరా వెళ్తున్నారు మీరు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు రాత్రిపూటకు వెళ్ళడం ఏమిటి రాత్రిపూట పార్టీలు ఏమిటి ఈ రేవు పార్టీలు అని ఒకటి దగ్గర చాకి రేవో మరి ఏ రేవో తెలియదు కానీ ఆ రేవు పార్టీల్లోనే మొత్తం బాంబే ఇక్కడ అంతా కూడా ఎక్కువ అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇలాంటివే జరుగుతాయని వింటున్నాం సో ఈ ఈ వీటిని మనం నిర్మూలించాలి అంటే ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మనకైతే స్పెషల్గా ఈ న్యూరోటెక్ మీద స్పెషల్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళని చాలా స్ట్రిక్ట్గా వాళ్ళు వచ్చి ఎంత చేస్తున్నా ఎంత చేస్తామండి ఎంత చేసినా కూడా మనిషిలో మార్పు రాదండి మనిషిలో మార్పు ఎప్పుడు వస్తుందంటే చట్టాలు స్ట్రిక్ట్గా అవలంబించినప్పుడు నేను అప్పుడప్పుడు అంటుంటాను అనమాట చట్టాలు స్ట్రిక్ట్గా అవలంబించలేదండి వ్యక్తిలో వికాసం రావాలండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళు స్వయంగా ఆలోచించాలండి అని ఎప్పుడు కూడా అండి మీరు రామాయణం కానీ మహాభారతం కానీ ఇంకేది ఏ యుగం తీసుకున్నా కూడా ఎప్పుడైతే అక్కడ చట్టం గట్టిగా లేదో మనిషి అన్న తర్వాత వాడికి మార్పు రాదు
ఆ రోజు నెక్స్ట్ డే చికెన్ షాప్లో ఉన్నవాడు ముందు రోజు అంటే వాడికి అర్థం అవుతుందా లేదా ఏం చేయాలి అనేటువంటిది సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయగలుగుతాం అంటే కొన్ని చేయలేము కానీ ఒకటి మాత్రం కరెక్ట్ అదేమిటి అంటే ప్రతిదీ ప్రభుత్వమే చేయాలనుకోవడం అనాలోచితమైన ప్రభుత్వాలు గట్టిగా ఉండాలి కొన్ని చూడండి మనం మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లో కనుక చూస్తే ఒకవేళ అక్కడ మీ పర్సు పోయింది అనుకోండి ఎవరు దాన్ని తీయకూడదు అని చెప్తారు పర్సు పోతే పర్సు పోయిన వాడు వచ్చి తీసుకుంటాడు ఒకవేళ పోలీసు వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు తీసుకొని పెడతారు ఒకవేళ ఆ పర్సు నువ్వు కనబడితే నువ్వు ఎందుకు తీసావని మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తారు నీకేం అవసరం వెన్ ఇట్ డజన్ బిలాంగ్ టు యూ ఇట్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ పికింగ్ అప్ ఫ్రమ్ దాట్ ఐ డు నాట్ వెదర్ యూ పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఆర్ వెదర్ ఆన్ ద రోడ్ సో ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఏమిటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లా చాలా రోజుల క్రితం పోలీస్ అకాడమీకి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న వాళ్ళు ఎగ్జిబిషన్లో ఒక చిన్న ఒక ఐదు ఐదు ప్రశ్నలు వేశారు దాంట్లో ఒక ప్రశ్నకి నేను సమాధానం అందరు పెట్టినట్టుగానే మనుషుల్లో మార్పులు రావాలి అని రాశానమాట అయితే అది తప్పు అని వాళ్ళే అక్కడ చూపించారు మనుషుల్లో కాదు ఇంప్లిమెంటేషన్లో మార్పు రావాలి ఇంప్లిమెంటేషన్ సరే చట్టాలు ఎప్పుడైతే ఖచ్చితంగా అవలంబిస్తారు అంటే స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ఆఫీస్కి రావచ్చునండి ఎంతమంది ఆఫీసులకు వస్తారు ఆ బయోమెట్రిక్ పెట్టారు కాబట్టి కరెక్ట్గా వస్తున్నారు అంటే ఆ మరి ఇదివరకు రోజులు అలాంటివి లేవే ఎందుకంటే అప్పుడు అందరూ కూడాను ఒక మాట చెబితే ఆ మాట ప్రకారంగా ఉండాలి ఉండడం అనమాట సో మెయిన్గా ఇక్కడ హ్యూమన్ వాల్యూస్ కూడా కొంచెం పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చాలా 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 పెరగాలి చేసిన వాడు తెచ్చిన వాడు ఏమిటి అసలు డ్రగ్స్ అనేది రావడం ఏమిటి అసలు మనకి అసలు తయారీ ఎందుకు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే మనం మాట్లాడుకోవడంలో మనం చాలా బాగా మాట్లాడుకున్నా ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వు షుగర్ తినకూడదు అన్నారు షుగర్ మంచిదా కాదా అన్న ఒక ఒకటి వస్తే కొందరికి మంచిది కొందరికి మంచిది కాదు ఆరోగ్యం పాడైపోయిన తర్వాత మంచిది కాదు అంతకుముందు ఇది ఇప్పుడు మనకున్న రెండే రెండు ఒకటేమో షుగరు ఒకటేమో సాల్ట్ ఏవీ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు అంటే ఏదైనా మోతాది మంచితే నాశనం అవుతామని తెలుసు సో అలాంటప్పుడు నిప్పు కాల్తుందని తెలిసిన తర్వాత కూడా నిప్పుతో నేను ఆడుతాను అంటే అక్కడికి వెళ్ళి వేరే దుకాణం పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది ఏమిటి అంటే ప్రాబబ్లీ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్రమ్ టీచర్స్ అండ్ ఆల్సో త్రూ మీడియా ఇట్ షుడ్ బి ఎ కాన్స్టెంట్ వట్ యూ కాల్ వార్నింగ్ యూ విల్ బీ పనిష్డ్ అండర్ దిస్ లా ఓకే సో ఈ అవేర్నెస్ అనేది తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అంటారు అయితే నాకు ఇదివరకు లేదు కానీ ఇప్పుడు ఉంది ఓకే సో నాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది సార్ దీంట్లో చాలామంది పేరెంట్స్ పేరెంటింగ్లో ఉన్న డౌట్స్ వల్ల లేకపోతే వాళ్ళకి ఫుల్ క్లారిటీ ఉందా అనుకోవడం వల్ల నాకు తెలియదు కానీ పిల్లలు చిన్న ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ ఎట్లా అంటే కొన్ని కొన్ని విషయాలు వాళ్ళకి తెలియకపోవడం కరెక్ట్ చెప్పకపోవడం కరెక్ట్ ఎందుకు వీళ్ళకి అవసరం వీళ్ళ ఏజ్కి ఆ పనులకి అంటే అది ఏదైతే మనం ఒక ఇప్పుడు డ్రగ్స్ గురించే కావచ్చు లేకపోతే మీరు అన్నట్టుగా సెక్స్ ఎడ్యుకేషనే కావచ్చు లేకపోతే యూనో బ్యాడ్ టచ్ ఒక గుడ్ టచ్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ ఇట్ మే బీ ఎనీథింగ్ సో ఇలాంటివి ఏవైనా ఉండొచ్చు వీటన్నిటి గురించి ఇప్పుడు చెప్పడం అవసరమా ఇంకొక పది సంవత్సరాలు పోయినాక చెప్దాంలే అని అనుకోవడం జరుగుతుంది సో ఆ కరెక్ట్ ఏజ్ తెలియకపోవడం వల్ల అనుకుంటున్నా నేను తల్లిదండ్రులకి ఏ ఏజ్లో ఏం నేర్పియాలి ఏం చెప్పాలి అనేది బట్ నవర్ డేస్ అసలు ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం స్కూళ్ళల్లో కూడా డ్రగ్స్కి బాగా అలవాటు పడుతున్నారు పిల్లలు అని సో ఏ ఏజ్ నుంచి ఏ విధంగా పిల్లలు పిల్లల్ని పేరెంట్స్ పేరెంటింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఏ ఎప్పుడు ఈ అవేర్నెస్ ఇస్తే బాగుంటుంది అంటారు ఓకే గుడ్ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా వాన్ చేస్తూ ఉండాలి కానీ ఒక్కోసారి సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కొన్ని చెప్పలేరు అలాంటప్పుడు డెఫినెట్గా టీచర్స్ చెప్పచ్చు ఓకే సో టీచర్స్ చెప్పచ్చు తర్వాత టీచర్స్ లేకపోతే పాఠాల్లో కూడా వీటికి సంబంధించినవి అక్కడక్కడ అవసరమైన చోట చెప్పచ్చు సో ఇలాంటివి అనేటు ఇలాంటి అవేర్నెస్ అనేటువంటిది తీసుకొస్తూ ఉండాలి ఎందుకు తీసుకురావాలి అంటే మారుతున్న కాలానుగుణంగా వీటి గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది కాబట్టి సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం ఇది చెప్పకూడదు అనుకుంటే వాడు తెలుసుకోవడానికి వాడు ప్రయత్నిస్తాడు ఈ రోజుల్లో అరచేతిలో స్వర్గం ఏమిటండి ఫోన్ ఫోన్ యూ కెన్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఇప్పుడు ఒక పిల్లవాడిని ఆ మధ్యన అరెస్ట్ చేస్తే ఏంటి అంటే నేను దాంట్లో చూసి ఒక గన్ను తయారు చేయడం ఎలా నేర్చుకున్నాను బాంబు తల్లి తయారు తయారు చేయడం ఎలా నేర్చుకున్నాను అంటున్నాడు మరి దాంట్లో లేనంటూ ఏమీ లేదు అసలు ఆ థాట్ వాడికి ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచించాలి మనం
ఇంట్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏముంది వాడి చుట్టుపక్కల ఎన్వాన్మెంట్ ఏం జరుగుతుంది వాడు స్కూలు కాలేజీ వాడితో తిరుగుతున్న పిల్లలు ఎటు ఎటువంటి సంబంధించిన వాళ్ళు నేను పేరు చెప్పను మా అబ్బాయిని ఒక స్కూల్లో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులను స్కూల్లో జాయిన్ చేయడానికి వెళ్తే ఆ స్కూల్లో కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరో ఒక అన్నారు ఎందుగురు అలాగా అన్నారు అదేంటండి ఎలా అన్నారంటే అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ స్కూల్లో ఏంటి అంటే పిల్లలు విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెడతారు స్కూల్స్కి రాకుండా సినిమాలకు వెళ్తారు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టైల్లో పిల్లలు తొందరగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి మన దగ్గర మన దగ్గర ఏదైతే తక్కువ ఉందో ఎక్కువ దొరికే చోటకు వెళ్తాం కదా ఏమండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇక్కడ కొనుక్కోవడానికి ల్యాండ్ తక్కువ అక్కడ కొంచెం చీప్ మనకంటే అక్కడ కొనుక్కుంటాం ఇక్కడ కంటే అలాగే మన వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఇంట్లో పిల్లలకి కంట్రోల్గా మనం డబ్బిస్తుంటే అక్కడ ఇంకోడు డబ్బు ఎక్కువ అయిపోయి వాడు ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతూ ఉంటే వాడితో సావాసం మొదలు పెడతాడు అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది పతనం అది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయో ఇలాంటి వాటిని చూసుకుంటుంటే పిల్లలు ఎక్కువగా నిద్రపోతున్నా వారించాలి లేవకపోయినా వారించాలి వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉందో ఆలోచించాలి ఇవి ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి తల్లిదండ్రులు మాత్రం చూస్తూ ఉండాలండి గమనించడం గమనించాలి తప్పకుండా అండ్ ఎప్పుడైనా ఇలాంటి జరుగుతున్నప్పుడు అరే చుట్టుపక్కల ఎలాంటివి ఏమైనా నీకు అనిపించినా కూడా అండ్ అది ఇమీడియట్గా ఇన్ఫామ్ చేయి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మన దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లం ఏమిటంటే పిల్లల్లో మనం నేర్పనటువంటి ఒక గొప్ప తప్పు ఏమిటంటే ప్రశ్నించడం నేర్పడం లేదు తర్వాత తెలిసిన విషయం ఒకవేళ కాకపోతే అంటే ఇప్పుడు నాకేదో తప్పు అనిపిస్తుంది అనుకుంటే అది ఎవరికి చెప్పాలి వీడికి భయం ఎవరికి చెబితే ఏమనుకుంటారో భయం సో అలాంటప్పుడు చెప్పాలి నా చిన్నప్పుడు నా స్నేహితుడు తప్పు చేసి వాడు సిగరెట్ తాగుతుంటే వాళ్ళ నాన్నగారు గుర్తు రాశా నేను ఇప్పుడు రాస్తారా అండి తెలియదు నాకు ఎంతమంది రాస్తా రాయొచ్చేమో దానికి నా ఫ్రెండ్ నా మీద కోపడ్డాడు కసురుకున్నాడు తిట్టుకున్నాడు కానీ తర్వాత వాడు ఇష్టపడ్డాడు ఎందుకు అని అంటే అవును వాడు ఎందుకు రాశాడు అని వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది సో దానివల్ల ఏం జరుగుతోంది అని అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ మన మాట విన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎస్ సో యాక్చువల్గా మీరు ఇందాక సో కాల్ స్కూల్స్ గురించి చెప్తుంటే నాకు అనిపించింది సార్ ఎస్ మీరు అన్నట్టుగా ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇట్స్ ఫైన్ బాగానే ఉంది మనకి ఎక్కడైతే తక్కువ దొరుకుతుందో అక్కడికి వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ కామన్ బట్ వేర్ యాజ్ నవర్ డేస్ నాట్ ఓన్లీ సో కాల్ స్కూల్స్ కొన్ని కొంచెం మామూలు పిల్లలు ఉండే స్కూల్స్ మామూలు స్కూల్స్ అంటే అన్ని స్కూల్స్ అని చెప్పుకోవాలి ఇంకా మనం మామూలు స్కూల్స్ కాదు మ్యాక్సిమం అన్ని స్కూల్స్ బట్ నాట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఈ థింక్ మనం అనుకుంటున్న ప్రతి స్కూలు కాకపోవచ్చు బట్ కొన్ని ఎక్కువగానే నాట్ దట్ సో కాల్ స్కూల్స్ కాకుండా మిగతావి కూడా కొంచెం తక్కువగా అంటే అన్ని క్లాస్ వాళ్ళు వెళ్ళే స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి స్కూళ్ళల్లో కూడా ఇలాంటి ఒక మాఫియా జరుగుతుంది అని కొన్ని వినిపిస్తూ ఉన్నాయి బయట నేను విన్నానండి అదేమిటంటే పిల్లలు ఆడుకోవడానికి వస్తారు కదా ఇది వాళ్ళతో చక్కగా ఆడుకుంటూ వాళ్ళకి ఏదో చాక్లెట్స్ ఇస్తారు వాళ్ళకి ఏమి చెప్పరు నీ బ్యాగ్ ఇక్కడ పెట్టినానా అంటారు వాళ్ళకి చాక్లెట్స్ ఇస్తారు వాడు ఆడుకుంటాడు ఆ బ్యాగ్లో వీడు ఏం చేస్తాడంటే ఏవో ఒక రెండు మూడు ప్యాకెట్స్ పెడతాడు వీడు అక్కడ నుంచి ఎక్కడికో వెళ్తాడు అక్కడికి వెళ్తే వాడు ఏదో చెప్తాడు మీ డాడీ ఏం చేస్తున్నారు మా అదేనా ఇదేంటి ఈరోజు మీ స్కూల్లో ఏమేమి చెప్పారు అది ఎదుగో నీకు ఒక బుక్ ఇచ్చాను అంటాడు ఆ బుక్ తెరవడం కోసం వీడు తీస్తాడు వీడు హీఈస్ అవేర్ ఎక్కడ ఏ స్కూల్లో ఎక్కడి నుంచి ఎవడు వస్తున్నాడని చెప్పి ఆ వాడికి ఏదో అక్కడ ఇది ఉంటుంది కోడింగ్ ఉంటుంది వాడు వెళ్ళగానే వాడి కంటే ముందు వీడే చేయి పెట్టేసి అది చాలా చాకచక్యంగా తీసుకొని వాడి బుక్ వాడికి మళ్ళీ వాడికి ఇచ్చేసి అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇలా కూడా వాడుకుంటున్నారు పిల్లల్ని ఇది ఎంత దారుణం అంటే ఇదేదో సినిమాలో కథలు రాస్తుంటారు ఇప్పుడు డ్రామా ఈజ్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ లైఫ్ నుంచి ఇమిటేట్ చేసిందే డ్రామా కొత్తగా సృష్టించలేదు ఎక్కడో జరిగిన సంఘటన అభూత కల్పనతో ఇంకొంచెం దాన్ని ఎగ్జాగ్రేట్ చేస్తే ఇదిగా ఉంటుందని చెప్పడం తప్పించి ఇంకోటి ఏం లేదు కాబట్టి ప్రతిసారి మనం పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు మన చిన్నపిల్లలకి ఒక ఆరేడు సంవత్సరాలు లైన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు కూడా నిలర మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేశారండి ఏంటంటే అమ్మాయిల్ని గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ లాగా అబ్బాయిలు వచ్చి ఏయ్ బాగున్నావా అని ఇలాగ చే ఎలాగ ఎక్కడ చేతులు వేయాలి వాళ్ళు ఎక్కడ అంటే అది ఎందుకు అవసరమా నీకు యు కాంట్ యూ విష్ కాంట్ యూ కాంప్లిమెంట్ కాంట్ యూ సే మహా అయితే షేక్ అండ్ అది కూడా ఈ షేక్ అండ్ ఎలాగ ఇస్తున్నారు ఎలాగ ఇచ్చే ప్రతి దానికి ఒక ఒక లిమిటేషన్ ఉంది సో వీటిని మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ మధ్యన పోకడలు అనమాట అక్కడెక్కడో సినిమా చూడడం
మన దగ్గర నియంత్రణలు వాళ్ళు చూస్తున్నారని వీళ్ళు తీస్తున్నారు వీళ్ళు చూస్తు వీళ్ళు తీస్తున్నారని వాళ్ళు చూస్తున్నారు అన్నట్టుగా ఇది ముందా అది ముందా అంటే ఏది ముందు కాదు సమాజానికి సంబంధించినంత వరకు మనం ఏం చేయాలి అని ఆలోచన ఉన్న ప్రతి దర్శకుడు కూడా చాలా జాగ్రత్త పడతారు సో అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనం సమాజంలో ఎవరినైనా చూసి అక్కడ వాళ్ళు ఆ బాధ్యత ఏమిటి అంటే ఒక పిల్లవాడు మనకి డిఫరెంట్గా కనబడుతున్నాడు అన్న లేదా అక్కడ ఏదైనా ఇఫ్ వీ స్మెల్ సంథింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ గ్రూప్ అలాంటివి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫామ్ చేయాలండి యా సో కొంచెం పేరెంట్స్ పిల్లలతో కూర్చొని మాట్లాడడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం నాకు అర్థమైంది అది ఎందుకు అని అంటే పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు ఏదన్నా తెలిసినా చెప్పడానికి వెనక అయిపోతున్నారు ఒకటి రెండోది తల్లిదండ్రులు మాట్లాడకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి మంచి చెడు ఏది అనేది ఒక పీక్ మూమెంట్లో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నట్టుగా వీటికి అలవాటు పడుతున్న ఆ సమయంలో ఆ డేస్లో వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులతో ఎక్కువ మాట్లాడితే ఎక్కడో ఒక కొనాకి నేను తప్పు చేస్తున్నానేమో అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కానీ ఆ ఫీలింగ్ కూడా రాకుండా ఉండడానికి కారణం మనం ప్రైమ్ ఇవ్వకపోవడమేమో అని అనిపిస్తుంది సో ఈరోజు తల్లిదండ్రులు చాలా బిజీ అయిపోతున్నారు బట్ స్టిల్ ఈవెన్ దో అలా టైంలో కూడా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తే పిల్లలతో చాలా బాగుంటుంది పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయాలి చక్కగా వాళ్ళ పుస్తకాలు కూడా ఓపెన్ చేసి చూడాలి వాళ్ళ బ్యాగ్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూడాలి అక్కడ ఏమి ఎవరిని శంకించాల్సిన అవసరం లేదు ఆ వయసు అలాంటిది కాబట్టి యూ షుడ్ డూ ఇట్ వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ మీరు అక్కడ స్పయింగ్ కాదు లేకపోతే మనం ఇంకేదో కాదు వాళ్ళ బాగు కోసం మనం చేయాల్సిందే చిన్నప్పుడు అమ్మ ఎప్పుడైతే పిల్లలు తాగను అంటే మందుని ఆ గోకారంలో అంటే పెట్టి వేస్తారు చూసారా అప్పుడు వాడు ఉఫ్ అని ఉమ్మిన చు అని తుమ్మిన లేకపోతే వాడిని గట్టిగా పిండిన వాడిని గట్టిగా గిచ్చిన వాడి నోట్లో పడేలా చేస్తుంది కారణం వాడిని గిచ్చడం కోసం కాదు వాడిని కొట్టడం కోసం కాదు వాడు తాగాలి అలాగే ఇలాంటివన్నీ అబ్జర్వేషన్స్ వాళ్ళ జోబులు వెతకడం వాళ్ళ వాళ్ళ బ్యాగులు వెతకడం దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫాల్ట్ ఒకవేళ ఇది చెయ్యకపోతే తల్లిదండ్రులు ఎట్ ఫాల్ట్ ఈరోజు నువ్వు చేసే దానికి తర్వాత నువ్వు శిక్ష అనుభవించాలి పిల్లలకి స్కూటర్లు ఎందుకు ఇచ్చి పంపిస్తారండి వాళ్ళకి చిన్న ఏజ్లో వాళ్ళు బాగా నడిపితే సంతోషమే స్పెషల్ కావాలంటే వెళ్ళి ఒక ఆర్టీఏ వాళ్ళ దగ్గర గవర్నమెంట్ దగ్గర స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకుని మోడసాల గొప్పవాడు చిన్నప్పటి నుంచి బై రేస్ రేసింగ్కి పనికి వస్తాడు అని చెయ్యరే ఏ ఏజ్లో ఏది అవసరమో అది కాకుండా చిన్న ఉన్నప్పుడే ఇవన్నీ నేర్చేసుకున్నాడు అన్న గొప్పతనాన్ని గొప్పతనానికి బాగా ఇట్లా పోకడాలకు పోయి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సమాజంలో చిన్నపిల్లలకి ఇప్పుడు డ్రగ్స్ ఇవ్వక్కర్లేదండి చిన్నపిల్లలకి వెహికల్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంతే కదా అవసరం చిన్నపిల్లలకి ఫోన్స్ ఎందుకండి ఇప్పుడు అసలు కాలేజ్ వెళ్ళేంత వరకు ఫోన్లు అవసరమా కాలేజ్ వెళ్ళ వెళ్ళడం కాదు వాడు వాడంత వాడు కొనుక్కోవాలి లేదా ఒకవేళ చాలా దూరంగా ఉంటున్నాడు అంటే వాడికి సెల్ ఫోన్ ఇస్తే అది వాళ్ళు ఒక ఏమంటారు ఆ గార్డియన్ దగ్గర సారీ ఐఎమ్ సారీ ఆ హాస్టల్లో వార్డెన్ దగ్గర పెడితే అప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఏం అవసరం చెప్పండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అప్పుడు సోషల్ కాంటాక్ట్స్ అవసరం ఏముంది ఇప్పుడు ఉండి మనం చస్తున్నాం ఎంతోమంది వాటికి రిప్లై ఇవ్వలేక అందుకోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు లాస్ట్కి ఓవర్ కమ్యూనికేటెడ్ అయిపోయింది దిస్ వాజ్ టోల్డ్ బై వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ పోయట్స్ వే బ్యాక్ ఇన్ ద ఎర్లీ నైన్టీన్ సెంచరీ ఐ ఫర్ గాట్ ఎస్ నేమ్ అతను ఏమంటారంటే ఇదే అనమాట మా ఓ ఐ మీన్ ద వరల్డ్ ఈస్ టూ మచ్ విత్ యూ అంటాడు అండ్ ఓవర్ కమ్యూనికేషన్ మనకెందుకు ఎంత కావాలో అంత సో మనం డెఫినెట్గా పిల్లల్ని వాచ్ చేయడం అనేటువంటిది అలాగే ఆ టీచర్లకు కూడా ఏమిటంటే ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్తున్నాను ప్లీజ్ వాచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ యాజ్ యువర్ చిల్డ్రన్ మీరు చక్కగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటూ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఎలా వెళుతున్నారు అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండడం మంచిది బస్సుల్లో వాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు ఎలా కూర్చుంటున్నారు ఇలాంటివన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలండి సో యాక్చువల్గా దీంతో పాటు ఇంకొకటి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ సార్ ఏంది అని అంటే ఇప్పుడు వరకు అవేర్నెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము బట్ కొంతమంది తల్లిదండ్రులు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి లైక్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ఈ పలానా పలానా వాడుతున్నారు వీటికి అలవాటు పడ్డరు అన్న విషయం తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు బయటికి రావడానికి బాగా హెసిటేట్ అవుతూ ఉంటారు అమ్మో మన ఫ్యామిలీ ఏంది మన వాల్యూ ఏంది అసలు మన ప్రెస్టీజ్ ఏంది మన పిల్లలేం ఇట్లా అయిపోయినారు ఇప్పుడు ఎట్లా నేను ఎవరికి చెప్పాలి ఏం చేయాలి సో ఎస్ దీంట్లో నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి కొన్ని రిహాబ్ సెంటర్స్ కూడా బాగా పనిచేస్తున్నాయి అండ్ నేను ఒక ఒకరిద్దరిని కలిశాను అంటే అది తెలియకుండా అట్లా జరిగింది ఏంటి అని అంటే ఆల్రెడీ 
తండ్రి కొడితే పెదనాన్న దగ్గర తీసుకునేవాడు ఒకవేళ పెదనాన్న కూడా కొడితే తాతయ్య రే వద్దురా అని దగ్గర తీసుకునేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాయి లేవు అందుకోసం రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ ఎస్ దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ సైకాలజిస్టులను కలవడం సైకాలజిస్ట్ వేరు సైకాలజిస్ట్ వేరు సైకాలజిస్ట్ ఎందుకు కలుస్తారు అంటే మనకి తెలియనటువంటి ఒక విషయాన్ని ఎన్నో కేస్ స్టడీస్ ద్వారా తర్వాత ఇన్డెప్త్గా చదవడం వల్ల అండి మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు ఇస్తాం మనకి ఏమీ ఏమి ఇవ్వడు మనం మనం చెప్పింది విని దానికి ఏం కావాలో ఏమై ఉంటుందో ఊహించుకొని దానికి సంబంధించింది మీరు టెస్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్తాడు అంటే ఏమిటి అంటే మనకంటే అతనికి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ మెడిసిన్లో ఉంది కాబట్టి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళుతున్నాము డబ్బులు పే చేస్తున్నాం మనకంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి లాయర్ దగ్గరికి వెళుతున్నాము లా తెలుసుకుంటున్నాం మనకంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ మానసిక విశ్లేషణ మీద సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి ఉంది కాబట్టి సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి మనం తీసుకుంటున్నాం మరి అలాంటి సమయంలో ఇలాంటి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా సైకాలజీ దగ్గర వెళ్ళకూడదు అని అనుకుంటే ఎట్లాగా ఓకే సైకాలజీ దగ్గర వెళ్ళ వెళ్ళలేదా నీకు నచ్చినటువంటి ఒక పెద్ద మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళు నీకు బాగా ఇష్టపడి ఇతను ఇతను చెబితే నాకు ఒక ప్రామాణికం అని అనుకున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళండి తప్పకుండా అయితే మీరు అన్నట్టుగా ఏంటంటే లోపల నేను వెళ్ళి పెద్ద ఆయన తిద్దు నా పరువు ఏమైపోవాలి ఇప్పుడు నువ్వు పరువు ఏమైపోవాలి అని ఇప్పుడు అనుకుంటే తర్వాత నిజంగా పరువు పోయినప్పుడు ప్రపంచం అంతా తెలిసిన తర్వాత యామయా ఒక్కసారి నేను కనీసం బుద్ధి ఉండక్కలేదు నన్ను అడగద్దు అని అంటాడు అప్పుడు ఇంకా పరువు పోతుంది అంటే అప్పుడు నువ్వు పట్టించుకోలేదని వస్తుంది పరువు మాత్రమే కాదు కదా సార్ దీన్ని అట్లా అట్లా డిలే చేస్తూ పోతే ప్రాణం పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇలాంటి వాటి సో ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు కొంతమంది నా అందరూ అని అంటలేదు ఎందుకంటే ఈ మధ్య కొంచెం ఇలాంటి కేసెస్ బాగా వినిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు అన్నట్టుగా ఇంతకుముందు ముంబైలో కోల్కతాలో ఇలాంటి సిటీస్లోనే వినిపించేది ఇప్పుడు మెట్రో సిటీ అయిన మన హైదరాబాద్లో కూడా ఇలాంటి కేసెస్ చాలా వస్తున్నాయి కాబట్టి సో పేరెంట్స్ ఏంది అని అంటే కొంచెం ఒకవేళ మీ పిల్లలు ఇలాంటి వాటికి అలవాటు పడ్డారు అని మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ ఉన్నా లేకపోతే అట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నా మీరు చెప్పినట్టుగా కొంచెం లేజీనెస్ డ్రౌజీనెస్ తిండి తినకపోవడము లేకపోతే ఓవర్ నైట్స్ బయట తిరగడము ఇలాంటివన్నీ అలవాట్లు వచ్చినప్పుడు కొంచెం గమనించుకొని మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉండి అర్థమైతే రిహాబ్ సెంటర్స్కి తీసుకపోవడానికి ఏమాత్రం హెసిటేట్ చేయకండి ఒకవేళ మీరు హెసిటేట్ చేస్తే పిల్లలు ఏమైపోతారో కూడా మనకు తెలియదు అసలు కాబట్టి ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే మీకు తెలుసుకున్నప్పుడే రిహాబ్ సెంటర్స్కి తీసుకపోతే వాళ్ళు చాలా బెటర్గా అయ్యి బయటకు వస్తారు ఇవన్నీ పనిచేస్తాయా పనిచేస్తాయి డెఫినెట్లీ పనిచేస్తాయి సార్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకరు చీత తెచ్చుకుంటే ఒకరు తిడితే ఇంకొకరు దగ్గర తీసుకోవడం అనేది జరిగేది ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు తిట్టేసరికి వాళ్ళకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అర్థం కాక ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడము ఆ మత్తులో అన్నీ మర్చిపోదాము అన్న ఒక ఫీలింగ్తో ఇలాంటి వాటికి అలవాటు పడ్డము ఇలాంటివి బాగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి సెంటర్స్ బాగా పనిచేస్తాయి అంతేకాకుండా ఒకవేళ ఈ హెసిటేషన్ లేకపోతే ఈ ప్రెస్టేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి ఉన్న వాళ్ళకి కూడా లైక్ ఏ విధంగా వాళ్ళ పిల్లలకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చుకోవాలి లేకపోతే ఏ విధంగా ఆ పిల్లల్ని ఆపాలి కొంతమంది ఏమో లిటరల్లీ కట్టి ఇంట్లో పడేస్తాం అనేసి ఆలోచిస్తారు ఇప్పుడు మామూలు చిన్న చిన్న విషయాలకే ఇప్పుడు చ సరిగ్గా చదవట్లేదంటే అవసరం లేదు స్కూల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఇంట్లో పడి ఉండదు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం సమాజంలో సో అట్లా చేయడం కరెక్ట్ అంటారా ఎస్ చాలా మంచి విషయానికి వచ్చారు ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే మనం మన చేతుల్లో కొన్ని కంట్రోల్ ఉండవో మిగతా కంట్రోల్స్ని ఎలా చేయాలి ఏ విధమైనటువంటి సైన్స్ డెవలప్ అయిందో మనం చూద్దాం ఉదాహరణకి ఏమంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళాలి ఈ ఢిల్లీ వెళ్ళాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఎలా వెళ్ళాలి అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం కదండి సో ఎలా వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు నేను త్వరగా వెళ్ళాలనుకుంటే ఫ్లైట్లో వెళ్తాను లేదు నేను పర్వాలేదు అనుకుంటే ట్రైన్లో వెళ్తాను లేదు నాకు మధ్య మధ్యలో పనులు ఉన్నాయంటే కార్లో వెళ్తాను సో ఇలాగ మనం చూస్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఒక టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి ఫోన్లు లేకపోతే బతకలేమా అని చాలామంది అంటుంటారు ఓకే ఒక వారం రోజులు ఉండమనండి అసలు ఇంత పోగడలు పోతున్నాం ఏమిటి అంటారు ఏమీ అక్కర్లేదు అసలు కరెంట్ అనేటువంటిది లేకుండా ఒక్క ఒక్క రోజు ఉంటే ఒక్క రోజు ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అన్నీ తెలుస్తాయి అనమాట సో ఒక రెండు రోజులు కనుక ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తుంటాం ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమీ లేకపోతే వాళ్ళు ఎలా వండుకుంటారు ఎలా ఉంటారు అంటే అది అనమాట స్థితి అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏమిటంటే ప్లీజ్ యూజ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మీరు ఎలాగ పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేయాలి పిల్లలకి బ్
ఒక సీడీలో దాచుకునేవాళ్ళం ఆ సీడీలు పోయాయి ఇప్పుడు పెన్ డ్రైవ్లో దాచుకుంటున్నాం అది పోయి ఇంకా అంతకుముందు ఫ్లాపీలు ఉండేవి అది పోయాయి ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఏం చేస్తున్నాము టెన్ జీబీ హండ్రెడ్ జీబీ ఈ జీబీస్ అన్ని ఎక్కడ దాంట్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు అది కూడా పోయింది క్లౌడ్లో దాచుకుంటారు క్లౌడ్ ఎక్కడ ఉంది తెలియదు మనకి నవ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా పిల్లల యొక్క పాజిటివ్ థాట్స్ రావడం నెగిటివ్ థాట్స్ రాకుండా ఉండడానికి ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీ అని ఒక గ్రేట్ సైంటిస్ట్ మార్కస్ అనే అతను డాక్టర్ న్యూనో నీనా అనే అతను వాళ్ళు కనిపెట్టారు ఓకే అంటే మన న్యూరాలజీ మీద న్యూరాన్స్ మీద అది పనిచేస్తుంది అదే మళ్ళీ రేడియేషన్ కాదు ఏదో ఇన్వేజివ్ కాదు ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మీరు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మీరు మీ జోబులో పెట్టుకోను లేదా మీ అబ్బాయి చదువుతుంటే వాడు జోబులో పెట్టేసేసి మీరు చక్కగా వాడితో మాట్లాడుతూ మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే చక్కగా మీ ఫోన్ తీసుకొని ఫోన్లో దాన్ని ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని రన్ చేస్తారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడు జోబులో ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి వాడికి తెలియదు ఇది ఉంచిన మంచిది అని పెడతాం వాడు ఏదో చదువుకుంటూ ఉంటాడు వాడికి కావాలంటే మెమరీ పెరిగేలాగా వాడికి కావాలంటే పాజిటివ్ థాట్స్ వచ్చేలాగా వాడికి ఏదైనా స్ట్రెస్ ఉంటే స్ట్రెస్ తీసేసేలాగా ఇలాంటి ఇలాగా ఫ్రీక్వెన్సీలు దానికి సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీలు ఆ హెడ్స్ లో పనిచేస్తాయి ఏమంటి రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరైనా బాబు ఒకటి ఉందట ఇలాగ నొక్కేస్తే నువ్వు స్ట్రైట్ అవి వాళ్ళతో మాట్లాడొచ్చట వాళ్ళ ఫోటోలు చూడొచ్చట అక్కడ ఎంజర్ ఉందో చూడొచ్చట అంటే ఏమనేవారు వీడి మెడకాయ తీసేయండ్రా అనేవాళ్ళు అంటే ఒకప్పుడు ఏ అక్బరో బాబరో లేదా అశోకుడు లేకపోతే ఇంకా ఆ తరంలో చూడనివన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇలాగ చూస్తే తెలిసిపోతుంది అసలు చాలా మంది ఆపరేషన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ సర్జరీ ఉందనుకోండి నీ సర్జరీకి ఇది వరకు తెలిసే వాళ్ళం అయ్యో అని ఇప్పుడు ఏముంది నీ సర్జరీ అని ఇలా కొట్టామనుకోండి ఆ నీ సర్జరీ ఎలా కోస్తాడు ఎలా తీస్తాడు ఎలాగ కట్ చేస్తాడు సగం చూసి ముందు నీ సర్జరీ లేకుండా ఏం చేద్దామో చెప్పండి అని అంటాడు ఎందుకు వీడికి ఒకటి తెలిసింది కాబట్టి అంటే ఇలాగ ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీలో ఒక మెమరీ పెంపొందించడానికి పిల్లల్ని పాజిటివ్ థాట్స్ తీసుకువెళ్ళడానికి పిల్లల్ని ఆ ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ నుంచి బయట పెట్టడానికి ఇలాంటి ఇవాళ ఇలాంటివి ఉన్నాయండి ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీలో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఏమి ఉండవు నో నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇప్పుడు ఫోన్ వాడుతున్నారు రెగ్యులర్ గా వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయంటున్నారు ఇప్పటిదాకా ఫోన్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కానీ లేదా ఉందా ఈ పాయింట్ బాగా చెప్పారు సార్ చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఒకవేళ ఫోన్ ఎప్పుడు అది మనం చెప్పేవాడు అనమాట ఫోన్ ఏరియా డయేరియా లాగా అదే ఎప్పుడు చెవి దగ్గర పెట్టుకుంటాం అంటాం అసలు అవసరమా అండి ఓ లేదు ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఏమీ కాదు అని అంటే ఇప్పుడు కాదు ప్రాబబ్లీ కొంత 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 టైం వచ్చిన ఇంకా ఏం చేశారు ఆ ఫోన్కి రేడియేషన్ రాకుండా ఏదో చిన్నది పెడుతున్నారు వెనక దాంతో అది రాకుండా చేస్తుంది మీరు ఒకవేళ బ్లూటూత్ ఏదో పెట్టుకుంటే రేడియేషన్ కొంత దూరం పెట్టచ్చు అన్నారు లేకపోతే ఇయర్ ఫోన్ ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టుకుంటే ఫోన్ పెట్టుకుంటే సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది అంటే ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు దూరదర్శన్ అంటే మనకి టీవీ రావడానికి యాభై ఏళ్ళు పట్టింది మన ఇండియాకి మన ఇండియాకి టీవీ కనుక్కున్న తర్వాత జయల్ బాయుడు కనుక్కున్న తర్వాత మనకి రావడానికి యాభై ఏళ్ళు పట్టింది వచ్చినప్పుడు ఆ టీవీ చూస్తే అక్కడ కూడా కళ్ళు పోతాయి ఆ చిన్నది ఇంతే ఉంటుంది స్క్రీన్ అని ఇప్పుడు అందరూ టీవీల ముందే కూర్చుంటున్నారు ఇప్పుడు డిజిటలైజేషన్ వచ్చేసింది లాస్ట్కి ఇప్పుడు సినిమాలు కూడా వెళ్లకుండా ఓటీటీలు అంటున్నారు నెట్ఫ్లిక్స్ అంటున్నారు పిల్లలకి దీని నుంచే పాఠాలు చెప్పేస్తున్నారు సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మనకు జరుగుతున్నది ఏమిటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ పాసిబుల్ కాబట్టి డిజిటలైజేషన్ వచ్చింది అని మనం వింటున్నాము తర్వాత టెక్నాలజీ గురించి మనం వింటున్నాము టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవడంలో ఆశ్చర్యం వ్యక్తపరుస్తున్నాము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటి ఇలాగ కూడా ఉంటుందా అని ఇప్పుడు ఎప్పుడో మహాభారతంలో ఏమిటి సుభద్ర అర్జునుడు మాట్లాడుకుంటుంటే అభిమన్యుడు గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆయన వచ్చి చేసేసాడు అభిమన్యుడిని గర్భస్థ చూడగలుగుతాం ఇవేవో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మరి స్కానింగ్లు అన్నీ చూసేస్తున్నారు కదా అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది అంటే టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఆ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని మనం హెల్త్ బాగా చేసుకుంటున్నాం ఆ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకొని మన మైండ్ని బాగా చేసుకుంటున్నాం అంటే ఎస్ పిల్లల్ని పాజిటివ్ థాట్స్కి వెళ్ళడానికి కూడా వాళ్ళకి మెమరీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మంచి స్ట్రెస్ బయట పడ్డానికి కూడా ఇలాంటి ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీలు కూడా వచ్చాయి అంటే మీరు వచ్చిన సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ చాలా మంది పేరెంట్స్ కి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు చిన్న చిన్న ప
ప్రతి ఒక్కరి కేసులో ప్రతి ఒక్క పిల్లల కేసులో ఇది చూస్తున్నారు చూస్తూ కూడా ఎంతమంది వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలకి ఫోన్లు ఇవ్వకుండా ఆపుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆపలేకపోతున్నారు అసలు కంట్రోల్లో పిల్లలు ఉండట్లేదు వీళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారు సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి మంచి మంచి అలవాటు చేయడం పెద్ద కష్టం ఏం కాదనిపిస్తుంది సార్ నిజంగా మీరు చెప్పింది వింటుంటే అండ్ చాలామందికి మీరు చెప్పిన పాయింట్ అది అట్లాంటి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ చేసే ఒకటి ఉంటుంది అన్న విషయం కూడా చాలామందికి తెలియదు సో దీన్ని మార్కెట్లో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీ సెంటర్స్ వస్తున్నాయి ఈ మధ్యన ఓకే ఎస్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ అక్కడికి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ లాగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒకప్పుడు ఏమంటారు ఇప్పుడు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఒక ఏమంటారు హోమ్ థియేటర్ హోమ్ థియేటర్ కట్టుకుంటున్నారు అవునా కదా అలాగే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపీకి వెళ్ళాలి ఇంట్లో కూడా ఫిజియోథెరపీ చేయించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు స్విమ్మింగ్ పూల్కి వెళ్తే స్విమ్మింగ్ చేస్తాము కావాలంటే స్విమ్మింగ్ పూల్కి వెళ్ళచ్చు లేదా ఇంట్లోనే స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టించవచ్చు మరి ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందా లేదా సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఓన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీ డివైజెస్ హెల్త్ డివైజెస్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ అవుతాయి ఓకే ఏదైనా అండి ఇప్పుడు ఏ ప్రతిదీ కూడా కొంత అవి కొత్తలో వచ్చినప్పుడు లేకపోతే వాటిని ముందుగా వచ్చినప్పుడు వాటి మీద అనుమానాలు ఉంటాయి మనము చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఫోన్స్ కొంటా ఉంటాం పైసలు బాగా పెట్టి సో అక్కడ ఆలోచించింది ఇక్కడ ఆలోచిస్తే అసలు దాని గురించి ఆ పాయింటే చాలా మూర్ఖంగా అనిపిస్తుంది ఆలోచిస్తుంటే సో అక్కడ ఆలోచించకుండా పైసలు ఎట్లయితే పెడుతున్నామో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటిది ఒకటి కొని పెట్టుకోవడం మన పిల్లల్ని బాగు చేసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది అనిపిస్తుంది సార్ నాకు కూడా అండ్ రేజింగ్ అప్ కిడ్స్ ఇస్ అ టాస్క్ నవర్ డేస్ ఈ రోజులలో నిజంగా తల్లిదండ్రులకి ఎన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ అంటే అసలు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారంటే ఒకరొకలా ఉంటారు ఒకరొకలా ఉంటారు మళ్ళీ ఇద్దరు పుట్టింది ఒక కడుపులో నుంచే ఆయన కూడా ఇద్దరు చెరో విధంగా ఉంటారు ఇదివరకు గురుకులాల్లో చక్కగా పం పిల్లల్ని పంపిస్తే వాడికి పద్యం బాగా వస్తుందా లేకపోతే బాణం వేయడం బాగా వస్తుందా లేకపోతే వాడిని ఏ విధంగా వెళ్ళాలని ఆ గురువు పూర్తి తదేక దృష్టితో చూసి వాళ్ళని ఆ విధంగా పెంచి ఆ విధమైన నేర్పరితనం ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు స్కూల్లో వెళ్ళి రుబ్బేయడం అనేది తప్పించి వాడికి స్విమ్మింగ్ పంపించారు సింగింగ్కి పంపించారు ఒక పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఉండదు కనీసం ఒక డిబేటింగ్ ఉండదు ఏదన్నా కూడా వాడికి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి పంపియను వాడికి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి పంపియను పెయింటింగ్ మా అబ్బాయిని పంపియా సంగీతం పంపియా కానీ ఎవరైతే పేరెంట్స్కి ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయో ఎవరికైతే మానసిక వికాసం ఎక్కువ ఉంటుందో ఎవరైతే ఎక్కువగా అందరితో కలిసి ఆడుతూ పాడుతూ అన్ని చేస్తారో ఆ పిల్లలు చాలా ఉన్నతంగా వస్తారు యా సో ఇలాంటి కేసెస్లో మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్న కేసులో ఏంటంటే వీళ్ళు ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతారు లైక్ మిగతా యాక్టివిటీస్కి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉండడం అనేది చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఈ రోజులలో బట్ వేర్ యాజ్ ఇలాంటి పిల్లలు ఎక్కువగా ఫ్రెండ్స్ని చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇలాంటి మాదక ద్రవ్యాలు అనేటివి త్రూ ఫ్రెండ్స్ లేదా సో కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ద్వారా పరిచయమైన వాళ్ళు ఇంకెవరు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇలాంటి వాట్ యాక్టివిటీస్లో ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా డ్రగ్స్ అనేటువంటి విషయాల్లో వాళ్ళు తలదూర్చరు వాళ్ళు ఎవరికైతే ఈ యాక్టివిటీస్ ఉండవో ఎవరైతే సింగింగ్ లేకపోతే రైటింగ్ లేకపోతే ఈ యాక్టివిటీ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉండవో స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ ఉండదో వాళ్ళు మాత్రమే ఇలాంటి వాటిలో ఉంటారు హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇలాంటి వాళ్ళు లేరు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఐ హ్యావ్ హర్డ్ దాట్ ఏంది అని అంటే వెరీ ఇంటెలిజెంట్ కిడ్స్ టూ ఇంటెలిజెంట్ అసలు పేర్లు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేకుంటే కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా దాంట్లో వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అలాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కూడా దానికి కారణం ఏమిటి అని అంటే వాళ్ళ మానసిక స్థితి మారిపోయింది డ్రగ్స్ వల్ల కాదు వాళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం నుంచి ఓవర్ చే ఓవర్ కమ్ చేయడానికి కొంతమంది సిగరెట్ తాగుతారు కొంతమంది ఏమో ఆల్కహాల్ తాగుతారు కొంతమంది డ్రగ్స్ తీసుకుంటారు వాడికి ఏది కావాలో వాడు చూస్ చేసుకుంటాడు వాడు దేంట్లో అలాంటప్పుడు అంటే అది తప్పించి వాళ్ళు ఇంకొక రకంగా కాదు సో ఇవన్నీ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అంటారు అయితే కొంచెం సో ఈ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి సార్ ఎవ్రీ వన్ ఎవరికి ఉండదు చెప్పండి ప్ర చిన్న పిల్లలకి కూడా నాకు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసా మమ్మీ అనేటోళ్ళు కూడా ఉన్నారు చిన్న చిన్న పిల్లలు సో అట్లా ప్రతి ఒక్కరు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానం రావాలి అందుకోసం మనం కూడా మన భాషను మార్చుకోవాలి బెటర్ నాట్ టు కాల్
సో ఆ ఎదుర్కోవాలి అనుకునేటప్పుడు కల్లా అవును ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని ఆలోచిస్తుంది సమస్య నా సమస్యలు నీకేం తెలుసు గురు అంటే ఎవడికి సమస్యలు లేవు సో కాబట్టి సమస్య సముద్రం దగ్గర ఎలా అయితే అలలు లేకుండా ఉండవో ప్రతి ఒక్క మనిషిన తర్వాత అలలు ఉంటాయి ఈ అలలు అనేటువంటివి ఆ ఛాలెంజెస్ అనుకోవాలి మీరు చెప్తుంటే వింటుంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ దెర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ అనేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా దెర్ ఆర్ నో ప్రాబ్లమ్స్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఛాలెంజెస్ అని చెప్పడం చాలా బాగుంది యా చాలా బాగుంది అయితే పిల్లలకి ఫస్ట్ నుంచి ఇది చెప్పడం కూడా చాలా ప్లస్ అవుతుంది చాలా దట్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ అని నో ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ ఛాలెంజ్ హౌ డూ యూ ఓవర్ కమ్ ఇట్ ఎలా చేస్తావు మమ్మీ కరెంటు పోయింది మమ్మీ రేపు ఎగ్జామ్ మమ్మీ ఏం చేయాలి వెరీ ఈజీ యార్ కమ్ ఆన్ లెట్ ద లైట్ దాండిల్ అండ్ డూ ఇట్ యా వీ యూస్ టు డూ ఇట్ లైక్ దట్ ఓ అప్పుడు మీకు లేదా అంటే లేదు ఇలాగే ఉండేది చదువు నాన్న బాగుంటుంది యూ ఎంజాయ్ లాట్ అండ్ ఎనదర్ వన్ థింగ్ ఈస్ ఆ క్యాండిల్ రాగానే ఇంకెక్కడ అంత డార్క్ ఉంటుంది నువ్వు ఒక్కడే చదువుకుంటుంటావు నీకే ఫోకస్గా ఉంటుందని చెప్పావు అనుకోండి అప్పుడు ఇంకో బా ఇంకా బాగుంటుంది కదా దాన్ని మనం దాన్ని చక్కగా వాళ్ళకి పాజిటివ్గా చెప్పడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఆ పాజిటివ్ చెప్పడానికి తల్లిదండ్రులు పాజిటివ్గా ఉండాలి తల్లిదండ్రులకి ఆ మనోవికాసం రావాలి తల్లిదండ్రులు బ్రాటప్ బాగుండాలి తల్లిదండ్రులు టీచర్లు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ బ్రాటప్స్ బాగుంటే తప్పించి బాగుండదు అంటే ఇక్కడ ఒకదానికి 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 ఒకదాని లింక్ అవుతుంది అది ఇక్కడ ప్రాబ్లం అండ్ కొంతమంది పేరెంట్స్ ఈ మధ్య ఈ పేరెంటింగ్ కోచింగ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ప్రతిదానికి కోచింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళకి పిల్లల్ని కనేసిన తర్వాత పాపం వాళ్ళని ఏ విధంగా ఏం చెప్పాలి ఎట్లా ఏం చేయాలి ఏం అర్థమైతలేదు సో దీనివల్ల ఈ కోచింగ్ సెంటర్స్ అనేవి కొన్ని బాగా వచ్చేసినాయి అండ్ దానివల్ల దే మేకింగ్ మనీ మంచిగా ఉన్నాయి మంచిగా బిజినెస్ బాగా సాగుతుంది బట్ దాంట్లో ఏ విధమైన కోచింగ్ ఇస్తారు ఎట్లుంటుంది అనే విషయాన్ని మనం సింపుల్గా చెప్పగలిగితే యూనో తల్లిదండ్రులు కూడా కొంచెం దానిపైన దృష్టి పెడతారు సారీ అండి మన దగ్గర చాలా వరకు కోచింగ్ సెంటర్స్లో కోచింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళకి అర్హత లేవు చాలా వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు బ్యూటీషియనే వాళ్ళకు వాళ్ళకి నిజంగా సర్టిఫికేషన్ ఉందా లేవు రోడ్డు మీద ప్రతి ఒక్కళ్ళు మిరపకాయ బజ్జీలు అవి ఇవి అమ్ముతారు వాళ్ళ మీద సరి అయినటువంటిది లేదు వాళ్ళకి నిజంగా వచ్చా వాళ్ళు ఎటువంటి నూనెలు వాడుతున్నారు వాళ్ళకి తెలుసా లేదు మీరు అదే మన వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే బద్ధకస్తులు ఉన్నారో ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే అన్నీ చేయగలుగుతాం అనుకున్నారో అలాంటి డైనమిజం ఉండి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళని విదేశాలకు మనం పంపించి కొన్ని రోజుల తర్వాత రమ్మని చెప్పాలి విదేశాలకు పంపిస్తే అక్కడ ఇలాంటి పప్పులు ఉడకవు సో నేను విదేశాలన్నీ తిరిగి వచ్చాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయి కాబట్టి ఎక్కడ దాని మీద నియంత్రణ ఎక్కడుంది చెప్పండి సేఫ్టీ మీద నియంత్రణ లేదు తర్వాత మన ఆరోగ్య విషయాల మీద నియంత్రణ లేదు నియంత్రణకు సంబంధించిన నిబంధనలు ఉన్నాయి ఎక్కడున్నాయి ఎవరికీ తెలియదు ఇందాక చెప్పచ్చు సరే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అది మనిషిలో రావడం అనేది మనిషి పుట్టుక ఉన్నంత వరకు ఎవరు ఎవరు రారు ఒకవేళ కనుక అలా జరిగితే వాళ్ళు మహాత్మా గాంధీలు అవుతారు ఎంత తప్ప ఇంకోటి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి సో అందరూ అలా కావాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి మన పిల్లల దగ్గర చిన్నప్పుడు వాళ్ళని ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుందో పెద్ద అయిన తర్వాత ఆ యొక్క లా అనేటువంటిది అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే తప్పించి కుదరదు ఉంటేనే ఇలా ఉంది ఇంకా లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది జ్యుడిషియరీ ఇంకా బాగుంది కాబట్టి ఇలా ఉన్నాం యా అబ్సల్యూట్లీ అండర్స్టాండ్ సో యాక్చువల్గా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు వరకు స్కూల్స్లో కూడా మనకి సిన్స్ కొన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు చదువుకున్నాయి ఈరోజు పిల్లల స్కూల్లో బుక్లలో కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఇట్స్ గుడ్ బాగానే ఉంది కానీ ఇంకొన్ని కొత్త కొత్త విషయాలని యాడ్ ఆన్ చేస్తూ వస్తున్నాం ప్రపంచం మారుతున్నా కొద్దీ మనకు వస్తున్న కొన్ని కొన్ని అప్డేట్స్ ప్రకారం కానీ లేకపోతే జరుగుతున్న కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ని తీసుకొని దీంట్లో పెట్టాలి మనము బుక్స్లో అన్నట్టుగా పెడుతూ వస్తున్నాం సో నవ డేస్ ఈ ఏదైతే మాధవ ద్రవ్యాలు ఉన్నాయో వీటి గురించి కొంచెం ఏమన్నా బుక్స్లో కూడా పెడితే బాగుంటుంది అంటారా ఎక్కడైనా అవగాహన కలిగించాలి మనల్ని పాడు చేసేవి ఇవి సో ఇలాంటి వాటిని మనం వెళ్ళకూడదు వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆరోగ్యం పాడవుతుంది తర్వాత ఏమవుతుంది నువ్వు చదువుకోవాల్సింది చదువుకోలేవు తర్వాత నీకు ముందు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నట్టుగాను ఏదో చేసేయాలంటే గొప్ప గొప్ప థాట్స్ వస్తాయి కానీ రాను రాను నీ ఆరోగ్యం క్షీణించిన తర్వాత నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు ఆ తర్వ
ఇది ఎలాంటిదంటే ఈ మాదక ద్రవ్యాలు వాడినంతసేపు ఈ కత్తితోటి కొట్టేద్దామని చెప్పేసి వాడు కొట్టేస్తూ 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 ఉంటాడు ఎందుకు ఆ మాదక ద్రవ్యం తీసుకొని ఇలాగ కొన్ని రోజుల పాటు అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఇదేమవుతుంది కొట్టేసి కొట్టేసి మొద్దు బారిపోతుంది మొద్దు బారిపోతుంది మొద్దు బారిపోయిన కత్తిని సాన పెట్టడానికి అసలు అది మొద్దు బారిపోయిన తర్వాత ఇంకా సాన పెట్టడంగా దాన్ని బయటకు పారేయమంటారు అంటే అంత మొద్దు బారిపోతుంది సో కాబట్టి అలాంటివి రాకుండా ఉండడమే చూసుకోవాలి అంటే అందుకోసం మనం చాలాసార్లు చూస్తుంటాం అక్కడ అన్ని కాలబెట్టేశారు అక్కడ ఇంత సీజ్ చేశారు వాటన్నిటినీ కాల్చేయడము లేకపోతే పాతేయడము లేకపోతే దాన్ని ధ్వంసం చేయడము చేశారని వీటన్నిటికీ కారణం అదే అనమాట అంటే అది అందకుండా చేయడమే సో ఇలాంటి విషయాల్లో మనం ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ చేస్తూ తల్లిదండ్రులుగా లేకపోతే గురువులుగా లేకపోతే ఒక సామాజిక బాధ్యతలాగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎక్కడ మనకి ఏది సస్పీషియస్గా అనిపించినా కూడా వాళ్ళకి మనం చేరవేయాలి పోలీసు వాళ్ళు ఎంత రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటారండి ప్రతిసారి అసలు మనం పట్టించుకోవండి కనీసం ఏది పట్టించుకో అనమాట ఒకవేళ కరెంటు పోలు అక్కడ ఏదో తగలబడుతుందంటే వీడు ఫోటో తీస్తూ ఉంటాడు తప్పించి అది ఎక్కడో చెప్తాడు కానీ దాన్ని తీసుకెళ్ళికి సంబంధిత వాళ్ళకి ఇవ్వడు ఈ మధ్యకాలంలో మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తున్నాము ఒకతను కలెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగిలి ఇదైపోతూ ఉంటే వీడు అక్కడ వీడియో తీస్తున్నాడు తప్పించి అక్కడ వీడికి వాడిని ఏం చేయాలో తెలియనట్టు దుస్థితులు అలాంటి మనుషులు ఉంటే ఏం చేస్తాం ఒక చదువుకుంటున్నటువంటి ఒక స్కూల్ బ్యాగ్ వేసుకున్న అమ్మాయి అక్కడ దగ్గరలో ఎండు కట్టలన్నీ అక్కడ పడేసి ఉంటే దాన్ని తీసుకెళ్ళి వాడిని గట్టిగా ఒకటి గట్టి రెండు సార్లు కొడితే పక్కకు వస్తాడు పడతాడు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిని మెచ్చుకోవాలా ఈ ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా బుద్ధి రానేటువంటి వాళ్ళని చూసి నొచ్చుకోవాలా తెలియట్లేదు అంటే ఎప్పుడో ఆ అమ్మాయికి ఎవరో చెప్పుంటారో నాన్న ఎప్పుడైనా ఎండు కట్టెలో కట్టో ఏదో తీసి కొడితే నీకు అది కాస్త ఇదవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో అవును సో ఇలాంటి పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నిజంగా చిన్న చిన్నవే లైక్ రబ్బర్ చెప్పులు వేసుకోవాలి రబ్బర్ చెప్పులు వేసుకుంటే షాక్ అంత ఈజీగా రాదు అని సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న మీరు చూడండి చాలా వరకు ఈ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఎక్కే వాళ్ళకి లేకపోతే పనులు చేసే వాళ్ళకి ఎవరి దగ్గర కూడా సేఫ్టీ గ్లౌజ్ ఉండదు సేఫ్టీ షూ ఉండదు సేఫ్టీ మెజర్స్ ఉండవు అసలు వాళ్ళంతా ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ గ్రాంటెడ్ ఎస్ అసలు ముందు అలాంటి వాళ్ళందరినీ ముందు ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరికీ అన్ని ఇస్తారు వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు ఉపయోగించరు సో యాక్చువల్గా నిజంగా ఈ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఎంత తీసుకోవాలో అవన్నీ కూడా అంత తీసుకోవడం చాలా మంచిది అన్ని విధాల్లో అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో మీరు అన్నట్టుగా ఏదైనా కావచ్చు అండ్ ఈ విషయానికి వస్తే మళ్ళీ ఒకసారి ఈ డ్రగ్స్ ముచ్చటకు వస్తే సో మనం ఇందాక ర్యాబ్ సెంటర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కొంచెం అవేర్నెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం బట్ దే ఆర్ స్టిల్ సమ్ డౌట్స్ నిజంగా ఎట్లా అంటే పేరెంట్స్కి వంద డౌట్స్ వస్తుంటాయి మరి మా పిల్లోడు కొంచెం మొద్దుగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అనగానే ఇమీడియట్గా ఓహో అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి సంబంధం ఉంది అలాంటి చోట్ల మనం వాళ్ళు కొంత విచక్షణ ఉపయోగించాలి ప్రతి దానికి ఇప్పుడు ఎవరు అంటారు ఇక్కడ ఇక్కడ కనుక నొప్పి వచ్చింది అంటే మీకు చేయి లాగిందంటే ఏదో మీకు గుండెకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉంది అని అన్నాడు ప్రతిదీ దీనికి సంబంధించింది అవుతుందండి ఇప్పుడు మనం ఈ మధ్యకాలంలో ఈ కోవిడ్ విషయంలో చూసాం అనమాట నీ కాస్త గనక నీ ఇది గనక తగ్గిపోయిందంటే ఇక నువ్వు హాస్పిటల్కి పరిగెట్టాల్సింది అనగానే ఎప్పుడు తగ్గుతుందని చూస్తున్నాడు వీడు హాస్పిటల్ పరిగెట్టడానికి హాస్పిటల్ నిండిపోయినాయి లాస్ట్కి ఏం చేయదు తెలుసు చాలా మంది ఎక్కువ మంది చనిపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే భయంతో చనిపోయింతో ఎప్పుడైతే భయం ఎక్కువైందో ఆ ఊహకి అందరిది ఎవరికైనా కూడా మీకైనా నాకైనా కూడా మనం కూడా కోవిడ్ టైంలో ఎన్నోసార్లు కొంచెం అని అనుకుని ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అని వీళ్ళే ఊహించుకుంటే ప్రాబ్లంలో పడతాం సో కొంతవరకు మనకి ఆ యొక్క అవగాహన ఉండడము తర్వాత ఆ పాజిటివ్ ఒపీనియన్స్ ఉండడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం సో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత అవేర్నెస్ని కలగజేస్తూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వీటి విషయంలో జాగరూకతతో ఉండి అటు టీచర్స్కి కూడాను డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పి ఇలాంటిది వస్తుంది కాబట్టి పిల్లల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ర్యాండమ్గా వాళ్ళని చెక్ చేయండి వాళ్ళ బ్యాగ్స్ చెక్ చేయండి వాళ్ళకి చెప్పండి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఉండడం అనేటువంటిది చాలా మంచిది అని అభిప్రాయం యా అండ్ కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండడానికి సార్ మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఈ ఇలాంటి విషయాల్లో కొంచెం భయపడిపోవడము ఏదైనా కావచ్చు ఏదైనా ఇష్యూ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇంట్లో లేదా పిల్లలతో లేదా ఫ్యామిలీ మెంబర్తో ఎవరితో ఎవరితో అయినా కానీ మిగతా వాళ్ళు జల్దీ ఆయుబద్దినడానికి ఇలాంటివి అవకాశాలు తగ్గించడానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది
వాడు ఇప్పుడు జగ్గి వాసుదేవ్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఇషా ఫౌండేషన్ వాళ్ళందరూ కూడా ద టాక్ అబౌట్ యువర్ హ్యూమన్ ఇంజనీరింగ్ మీరు ప్రశాంతంగా ఎలా ఉండాలి లేకపోతే ఎంతోమంది ప్రవచనకర్తలు ఉన్నారు ఒక మంచి ప్రవచనం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అండి తెల్లారి లేచిన దగ్గర నుంచి ఏం చేస్తారో వాళ్ళకి తెలుసో తెలీదో మరి తెలియక చేస్తారో తెలియదు కానీ ఫోన్లు మాట్లాడడం ఉంటుంది కానీ రోజు నేను మార్నింగ్ వాకింగ్ వెళ్తున్నప్పుడు లేదా రోజు నేను కాసేపు మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఒక ప్రవచనం వింటాను లేదా ఒక టాక్ వింటాను ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ తెలుసుకుంటాను ఒక కొత్త విషయాన్ని నేను నేర్చుకుంటాను అని ఎందుకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి నాకు అర్థం కాదు అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చేయలేదు వీళ్ళకి అలవాట్లేదు వీళ్ళు ఎప్పుడూ పుస్తకాలు చదవలేదు వీడు పుస్తకాలు చదవాడు ఒక మంచి పుస్తకం అనేటువంటిది పుస్తకం చదవడమే పోయింది ఒకసారి పూజలు నారాయణ రెడ్డి గారు ఒక మాట అన్నారు అంతా కూడాను బుక్ కల్చర్ పోయి లుక్ కల్చర్ వచ్చింది అని సో అట్లాగా ఎవరు మరి ఇక పుస్తకాలు చదవడం మానేశారు అంటే చూస్తున్నారు అంతే ఒకవేళ లెర్నింగ్ ఇఫ్ ద లెర్నింగ్ స్టైల్ ఈజ్ విజువల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇఫ్ ద లెర్నింగ్ స్టైల్ ఈజ్ ఆడిటరీ అంటే మనం వింటూ ఇప్పుడు ఆడియో బుక్స్ కూడా వచ్చాయి అది నేర్చుకున్న త మంచిదే అంటే అక్కడ లెర్నింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ అనేటువంటిది విజువల్గా ఉందా ఆడిటరీగా ఉందా కైనస్టిక్గా ఉందా అనేటువంటిది టీచర్లు చెప్పాలి అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా వీటి గురించి అవగాహన ఉంటే మా వాడు పుస్తకాలు చదివితే బాగా వాడు ఇది అవుతున్నారు మా వాడు బుక్స్ ఏదో కానీ తెలియదు కానీ పోయి వాడికి ఏమైనా ఇట్లా చెప్పిండు అనుకో వింటే వాళ్ళు వాడు మస్తు చేస్తాడు అంటాడు వాడు మస్తు చేస్తాడు అని అంటే వాడు వింటే బాగా అంటే వాడు ఆడిటరీ ఎస్ కొంతమంది ఇగో మా వానికి నువ్వు ఏం చెప్పినా నువ్వు ఎట్లా చేయాలో అని చేసి చూపించు వాడు టక్ పని చేస్తాడు అంటే వాడు కైనస్థెటిక్ అనమాట అంటే లైక్ డాన్సింగ్ లైక్ కరాటే ఆర్ మేబీ లైక్ టెక్నికల్ థింగ్స్ వాళ్ళు బాగా పర్ఫెక్ట్ పెయింటింగ్ సో వాళ్ళకి పెయింటింగ్ అంటే ఇట్ ఇట్లా వేస్తాను అని చెప్తే కుదరదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇచ్చి బ్రష్ పట్టుకొని చేయమంటే చేస్తారు సో అంటే అది అంటే ఇట్ ఈస్ మీరు అన్నారు కదా ముందు ఇది ఒక పెద్ద సబ్జెక్టు అంటే దీనికి ఇది దీనికి ముడిపడి ఉంది అని అంటే ఒకదానికి కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ కారణాలన్నింటినీ విశ్లేషణ చేస్తూ అసలు మనిషికి ఆ థాటే రానివ్వకుండా చేయాలి అంటే వాళ్ళకి మానసిక వికాసం ఉండేలాగా టీచర్లు స్కూళ్ళు నా నా పని నేను స్కూల్కి పంపించేశాను కాబట్టి టీచర్లు చూసుకోవాలి మాకు అంత టైం లేదు మంత టైం లేదు అన్నప్పుడు మరి మనకి బాధ్యత లేదని అర్థం టైం లేకపోవడం అంటూ ఉండదు అండ్ నిజంగా చాలా మంచి మంచి పాయింట్స్ని రేజ్ చేసి బాగా చెప్పిండ్రు సార్ మీరు డెఫినెట్లీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది పేరెంట్స్ అందరికీ అండ్ కొంతమంది అర్థం చేసుకొని వినగలిగే స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఇంటర్వ్యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈరోజు మీరు వచ్చినందుకు మంచి మంచి పాయింట్స్ని రేజ్ చేసినందుకు వీఆర్ హ్యాపీ అండ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా మనం చాలా చేయాలి ఎందుకంటే ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అది లెక్క చూసిండ్రు కదా సో పేరెంట్స్ అందరూ కూడా కొంచెం పిల్లలతో కూర్చొని మాట్లాడండి టైం స్పెండ్ చేయండి అన్ని విషయాలని మాట్లాడండి సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు దేని గురించి మాట ప్రపంచంలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయి మన చుట్టూ బయటికి వెళ్తే మేము దేని మధ్యలో మనం బతుకుతున్నామో వాటి గురించి డిస్కస్ చేయడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు కాబట్టి తప్పకుండా డిస్కస్ చేయొచ్చు మాట్లాడచ్చు ఏ విధంగా మాట్లాడాలో ముందు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత పిల్లలతో మాట్లాడండి ఓపెన్గా ఉండండి తర్వాత పిల్లలు కూడా చాలా మంచిగా పెరుగుతారు అండ్ మంచి సిటిజన్స్ అవుతారు మంచి సిటిజన్స్ మన దేశానికి ఎప్పటికీ అవసరం వాళ్ళే ఈ దేశం కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ జై హింద్